Presidente, prima una domanda, ma lei si, si affaccia qui alla Camera o quando ci sono i minuti di raccoglimento per le tragedie o per l'istituzione delle giornate nazionali in memoria delle vittime dell'immigrazione? Perché è una vergogna e, e se vi scaldate siete ipocriti. Questa è una legge. Posso parlare? Posso parlare? Li può far tacere anche se sto facendo un attacco politico? Presidente, li può far tacere? Ecco, vergogna. I cittadini italiani devono sapere che oggi verrà istituita, eccoli eh, eccoli, gli ipocriti del Parlamento che di allora, in televisione di aver approvato una legge per istituire la memoria degli immigrati allora, ma mangiata sulle cooperative degli immigrati. Colleghi, colleghi, lasciamo parlare il deputato Grazie. di Mazzista. Lasciamo parlare il deputato ecco, di Battista. C'è li, libertà di espressione ecco. in, questa, in questa Camera, Presidente. Ma lei sta di espressione. facendo considerazioni che politiche, non le competono riguardo alla Presidenza. Politiche. Questo Quello deve tenerlo a mente quando parla. Non si può politiche. permettere qualsiasi libertà, che deputato di Battista. E approvate queste vergognose leggi per istituire la memoria degli immigrati quando Alfano ancora il ministro dell'interno, quando le cooperative da destra a sinistra mangiano sugli immigrati e nessuno fa trasparenza e i suicidi degli imprenditori italiani aumentano e voi vi vantate, vi pulite la coscienza di istituire allora, giornate deputati, di memoria degli immigrati. Deputati, per favore. Vorrei parlare. Per, fa parlare. per favore, deputati. Allora, voglio parlare Presidente deputati, perché questo è per il tempio dell'ipocrisia lasciamo parlare il deputato Di Battista l'ipocrisia della propaganda bisogna... anche, anche dei colleghi della Lega che dicono 40 euro a immigrato quando 30 se li fottono le cooperative o di destra o di sinistra questa è la verità e voi con queste leggi andate in televisione dicendo l'immigrazione l'abbiamo affrontata in Parlamento, abbiamo istituito la giornata della memoria per le vittime degli immigrati e poi siete stati voi che avete bombardato la Libia e per quello della Libia scappa la gente. È intollerabile che il Parlamento sprechi tempo e risorse per istituire una giornata della memoria con i minuti di raccoglimento ipocriti che non permettono mai di risolvere i problemi. Io mi sento da cittadino Colleghi. indignato che il Parlamento della Repubblica, al posto di una legge sul conflitto di interessi, di una legge vera anticorruzione, di una legge che tuteli le imprese dove gli imprenditori e gli operai si ammazzano, utilizzi ore e soldi pubblici per l'istituzione di una giornata della memoria. Allora. E siete tutti responsabili di questa oscena propaganda e oscena ipocrisia. E se vi scaldate perché non eravate abituati a dei cittadini liberi che vi dicono le cose in faccia, questa è la verità. Vi scaldate su questo, ma poi i morti li affrontate con la memoria. Con la memoria servono le leggi, serve il sequestro di chi ci campa, di chi lucra sugli immigrati, il sequestro di quei terreni dove gli immigrati lavorano in nero e ci lavorano per, grazie a, a, a accordi politici di destra e di sinistra, serve trasparenza in quelle cooperative che mangiano sul disastro dell'immigrazione e sono cooperative cielline falsamente cattoliche e falsamente comuniste e cooperative rosse. Questa è la verità. C'è un'emozione del Movimento 5 Stelle approvata con punti seri, le quote di, di, di divisione degli immigrati per i paesi dell'Europa. Dove stavate durante il semestre europeo che dicevate che avrebbe risolto il problema dell'immigrazione? Così lo risolvete con la giornata di, di, di memoria delle vittime. L'ipocrisia perbenista uccide questo Paese, Presidente. Più dei corrotti, più dei ladri, il dramma sono i disonesti intellettuali, quelli che poi prenderanno voti dicendo che hanno approvato vergogne del genere. E ho finito. La ringrazio, deputato Di Battista.